Herzlich willkommen zur ersten Folge vom Podcast Software Testing. Diese erste Folge, die möchte ich einmal dafür nutzen, einen Rahmen zu schaffen und einmal euch meine Sicht auf Softwarequalität, auf Software Testing mitzugeben. Und zwar hat die Folge den Titel Qualität als Haltung und äh, das soll auch so ein bisschen das Thema sein, was uns durch diesen ganzen Podcast mit begleitet, worauf ich immer wieder referenzieren möchte, weil mir das persönlich auch sehr wichtig ist und weil ich glaube, dass das Mindset und die Haltung zu Softwarequalität das ist, was in Zukunft unsere Softwareprojekte noch erfolgreicher machen kann. In den letzten 20, 25 Jahren, in denen ich Software-Testprojekte gemacht habe, äh, habe ich ganz viele Teams und Unternehmen begleitet auf dem Weg zu besserer Softwarequalität. Und mir sind da so drei Faktoren aufgefallen, wann ein Team wirklich gut funktioniert hat, wann ein Entwicklungsteam, ein Software-Testing-Team gut zusammengespielt hat, wann das Team gut performt hat und dann auch echt gute Qualität mitgeliefert hat und ausgeliefert hat. Ob das jetzt im agilen oder im klassischen Vorgehen war, das spielt äh, gar keine so große Rolle, aber diese drei Aspekte, die sind mir immer wieder aufgefallen. Das erste ist das Thema der Grundlagen, der Testgrundlagen, die man heute so auf vielfältige Weise gelehrt bekommt, im ISTQB Foundation Level zum Beispiel oder auch in der Literatur immer wieder findet, äh, dass man einfach die Grundlagen, die Testen ausmacht, heutzutage auch wirklich nutzt. Und das fängt ganz normal an bei den Teststufen. Das heißt, habe ich saubere Unit-Tests, die wirklich auch nur für sich jeden Unit testen, also kleinteilig sind, ein schneller Feedback-Mechanismus sind, mit dem die Entwickler einfach auch gut und schnell Refactorings machen können, Dinge ändern kann und wissen, was passiert denn da eigentlich gerade, mache ich damit gerade irgendwas kaputt? Oder die Teststufe Integrationstest, wo man dann drauf schaut, wie kombiniere ich diese einzelnen Komponenten zusammen? Wie kann ich die integrieren und diese Schnittstellen in, ein, in einem System auch prüfen? Oder der Systemtest, der von außen drauf sieht und schaut, wie sind meine Geschäftsprozesse, wie sind meine Schnittstellen von außen, meine Oberfläche, sind die Funktionalitäten alle umgesetzt, stimmt die Performance, all diese Dinge. Und natürlich auch Abnahme, Akzeptanztest, wo es darum geht, ist denn da auch das wirklich umgesetzt worden, was der Anforderer, der Fachbereich oder wer auch immer eigentlich haben wollte? Also eine ganz simple Strukturierung für so Testthemen in einem Projekt, die aber im Alltag oft viel zu wenig stattfindet. Ich komme immer wieder in Projekte, da sehe ich dann Unitests, da sind ganz viele Integrationstests mit drinnen ne? oder und die laufen dann unheimlich lang und ja, das, die, die können wir nicht so oft laufen lassen, weil die brauchen jetzt eine halbe Stunde. Und das ist natürlich kein guter Feedback-Mechanismus, wenn man auf das Feedback äh, eine halbe Stunde warten muss. Oder anderer Fall ist gewisse Sachen, ja, da können wir keine Unit-Tests machen, weil äh, ja, es geht halt nicht. Ne? Also das ist immer so ein bisschen ein Zeichen für mich, dass vielleicht irgendwas mit der Architektur nicht stimmt, dass mit dem Design, mit dem Entwurf der Software was nicht stimmt. Ähm, und ein fehlender Unit-Test, ja klar, dann will ich dann in dem Bereich auch nicht mehr refactoren oder sowas, weil ich Angst habe, ich könnte was kaputt machen, weil mir eben dieser Feedback-Mechanismus fehlt. Also das sind so, so Typische Beispiele, die immer wieder auftreten, wo man einfach mal schauen kann, wie sauber habe ich denn meine Teststufen eigentlich geschnitten. Das heißt nicht, dass ich die alle machen muss, aber ich sollte mir schon überlegen, was brauche ich auf dieser Teststufe wirklich an Qualitätsaspekten in meinem Projekt für mein Produkt. Was direkt da anschließt und auch noch zu den Grundlagen gehört, ist das Thema der Testarten. Das heißt, was will ich denn eigentlich für Qualitätsmerkmale prüfen? Ja, Funktionalität, das ist meistens klar. Das wollen wir einfach auch mal haben. Hier, was soll das System eigentlich tun? Da gibt es einen Haufen Anforderungen dazu. Aber wenn es dann so in die nicht funktionalen Bereiche geht, da wird es manchmal dann schon dünn. Ja, was ist mit Usability? Was ist mit Performance, mit Zuverlässigkeit, mit Wartbarkeit, mit Portabilität? Alles diese Qualitätskriterien, die eher so nicht funktional sind oder eher auch auf den Prozess bezogen sind, die sollte man sich auch mit anschauen, weil ein Problem, was man dann da später bekommt, wenn man Performance-Probleme hat, sind das oft Architekturthemen oder architekturelle Schwächen im System und die sollte man natürlich schon relativ früh auch abdecken. Das heißt... Es geht auch darum, einfach früh drauf zu schauen, was habe ich denn eigentlich auch für nicht funktionale Anforderungen an mein System und nicht nur den Fokus, so wie in ganz vielen Projekten, auf rein auf die Funktionalität. 
Und da kommt natürlich noch ein wichtiger äh, Faktor dazu, dass diese nicht funktionalen Aspekte natürlich auch irgendwo definiert sein müssen. Was möchte man denn da überhaupt erreichen? Weil ein System, das schnell und schön ist, das ist ja keine Anforderung, gegen die wir irgendwie prüfen können. Also da brauchen wir auch ein bisschen was Belastbares. Was auch noch zu den Grundlagen gehört und immer wieder fehlt, ist das Thema der Testmethoden. Das heißt, wie schreibe ich denn eigentlich einen guten Testfall? Und das betrifft auch wieder alle Teststufen, egal ob Unit-Tests, Integrationstests oder System- oder Akzeptanztests. Wie sieht ein guter Testfall auf, aus? Und dafür haben wir seit, ich weiß nicht, Jahrzehnten strukturierte Methoden, wie wir da Testfälle erstellen können. Äquivalenzklassenbildung, Grenzwertanalyse, Entscheidungstabellen, zustandsbasierter Test. Ihr kennt die vielleicht oder auch nicht, könnt mal googeln danach. Das sind einfach Methoden, die eine Idee verfolgen, wie man zu einem guten Testfall kommt. Und das ist total wichtig, weil ein Testfall, der nur da ist, um da zu sein, das bringt wenig. Der muss ja auch irgendeinen Zweck erfüllen. Und es hilft nichts bei Unit-Testing oder Integrationstest auf eine Codeabdeckung zu schielen und sagen, ja, wir müssen jetzt 80, 90, 100 Prozent erreichen, wenn die Qualität der Testfälle darunter leidet und äh, wir gar keine guten Testfälle haben. Und auf höheren Teststufen wie System und Akzeptanz ist das Gleiche. Man kann ganz viele Testfälle schreiben. Na, jede Anforderung bietet ganz viele Möglichkeiten. Aber wirklich gute rauszufinden, das ist schon was Besonderes und hilft dann einfach auch dieses Netz zu spannen, mit dem man dann auch die möglichen Bugs im System finden kann. Also das Nutzen der Testmethoden, die einfach verfügbar sind. Ja. Was zu den Grundlagen für mich auch noch ganz stark dazugehört, ist das Thema der statischen Analyse, weil das so ein Quick Win ist. Was heißt statische Analyse? Das sind alles die Prüfungen, die schon ab dem ersten Moment schon gemacht werden können, zum Beispiel mit dem Source Code oder mit Dokumenten, wenn noch gar keine Software lauffähig ist. Also eine Code-Analyse zum Beispiel. Da gibt es ganz bekannte Tools, diese ganzen Linting-Tools oder Sonacube oder wie sie auch alle heißen, die den Code prüfen auf Mängel, auf Schwachstellen, auf Verletzungen von irgendwelchen Mustern und Pattern, die man eigentlich schon relativ früh auch mit beheben kann. Und sowas integriert in eine Pipeline, in eine Bildpipeline ist ein super Quick Win, weil man einfach sofort sieht, wie steht es um die Qualität von meinem Code. Nicht jedes dieser Findings ist natürlich jetzt ein, ein Problem, wirklich ein Fehler, ne? aber es sind Mängel, die darauf hinweisen, dass da vielleicht irgendeine Unsauberkeit drinnen ist und wenn man das früh behebt, schafft man einfach einen irrsinnigen Block an Robustheit schon im System, in der Software. Und was ich in der Praxis da häufig sehe, ist, wenn man in Unternehmen reinkommt und sagt, ja, wir haben diese Tools und die laufen auch mit, aber die Ergebnisse, ja, das waren so viele, ne? wir haben da so Oh, hunderte, tausende Issues und da wollten wir, ja, wir haben es einfach ignoriert. <lacht> das ist natürlich nicht der, der richtige Weg, sondern man sollte schon mal schauen, was sind denn da eigentlich, welche Regeln sind denn da verletzt worden, was kann man punktuell vielleicht tun, um das Ganze auch zu heilen und sich dann auch da sukzessive durcharbeiten. Weil das sind alles technische Stulden, die man sonst mitnimmt in die weitere Entwicklung. Ja, und wenn man um eine statische äh, Analyse spricht, ist natürlich dann auch nicht weit, nämlich eine manuelle Analyse, alles, was unter das Thema Reviews fällt. Also auch das ein wichtiges Grundlagenthema, was einfach da sein sollte. Also ein Code-Review, ein Architektur-Review, ein Pairing zu machen, zusammen drauf zu schauen, äh, um Wissen zu verbreiten, damit jeder sich auch mit den Teilen auskennt und um auch Fehler zu finden, ähm, die da vielleicht noch drinnen schlummern. Und gerade das, finde ich, ist, wenn wir in agile Softwareentwicklung so reingeht, ein, einer der wichtigsten Faktoren, um hier auch das Wissen zu verbreiten und einfach auch eine gemeinsame Basis zu finden, mit der man, wie man eigentlich entwickeln möchte. Das war das Thema Grundlagen, also für mich ein essentieller Punkt und so oft in der Praxis nicht gelebt oder zumindest nicht bedacht. Na, man muss ja nicht alles machen. Na, es soll ja auch kein Selbstzweck werden, die Qualität. Aber die Dinge einfach mal als Checkliste durchzugehen, was habe ich davon und was nicht, ist so mal ein Erfolgsfaktor für gute Qualität in einem Softwareprojekt. Das Zweite, und das ist quasi gerade in den letzten Jahren noch richtig populär geworden, ist das Thema Testautomatisierung. Wobei ich Test da fast in Klammer setzen würde, sondern es geht einfach um die Automatisierung. Wir haben ganz viel in der Prozessautomatisierung in den letzten Jahren erlebt, in Richtung DevOps. Agiles Vorgehen hat hier ganz viel gebracht, damit unsere Prozesse auch schnell durchlaufen. Aber eben auch die Tests zu automatisieren, zu schauen, auf welcher Ebene, auf welcher Stufe kann ich denn wie gute Auto -Test, äh, Tests automatisiert schreiben. 
Das war früher immer so ein bisschen ein, ein, ein Gekrackel und Gefrickel, aber das wird mit den heutigen Tools schon deutlich äh, besser. Und da werden wir natürlich auch in dem Podcast ganz viele Folgen dazu haben, die sich mit den verschiedenen Konzepten dann auch beschäftigen werden. Denn Testautomatisieren ist das, gerade wenn ich heute versuche, Software öfter zu releasen, vielleicht mehrfach die Woche oder mehrfach am Tag, dann brauche ich einfach eine gute Testsuite, die robust läuft und die mir viele Tests auch abprüft, damit ich eine Sicherheit habe, damit diese Software auch äh, keinen Schaden verursacht oder keine Fehler mit in die Produktion auch bringt oder zum Release mitnimmt. Und dieses Thema Testautomatisierung, das, das ist so umfassend und so eine Arbeitserleichterung, gerade auch wenn es in Richtung äh, Akzeptanztests geht. Ne? Wenn ich denke, früher meine ersten Testprojekte, da war fast nichts automatisiert, was so die höheren Teststufen angeht. Da saß man als, als Anforderer, als Fachbereich, als Abnehmer, wer auch immer da getestet hat, dann stundenlang da, manchmal in so, so Testräumen, hat dann ewig vor sich hingeklickt und Testfalldinger durchgeklickert. Und äh, das hat sich heute natürlich schon massiv geändert, weil man einfach durch diese Testautomatisierung da ganz viel mehr Effizienz auch mit reinbekommt. Also alles automatisieren, was automatisierbar ist, aber, und darauf auch zu achten, das, was ich automatisiere, das verleitet natürlich wieder dazu, ganz viel zu automatisieren, da auch immer wieder drauf zu schauen, was ist denn eigentlich sinnvoll zu automatisieren? Na, weil wer Mist automatisiert, hat Mist nur schneller und das wollen wir nicht. Wir wollen ja gute Qualität am Schluss haben und ich kenne leider auch Projekte, da waren so an die 30, 40.000 40 Testfälle automatisiert und dann wurde da mal mit Fehlerinjection versucht, äh, mal herauszufinden, wie denn diese Tests auch anspringen. Also es wurden bewusst Fehler ins System eingebaut ja und keiner dieser Testfälle hat das bemerkt. Und da fragt man sich dann schon, ja, ob denn das so sinnvoll ist, was da getestet wird. Also auch bei der Testautomatisierung mit Bedacht rangehen, aber die natürlich auch vorwärts bringen. Und das dritte, der dritte Faktor, den ich ganz äh, massiv wahrnehme, jetzt gerade auch wieder stark getrieben in den letzten Jahren durch das agile Vorgehen, wo die Teams so interdisziplinär zusammenkommen, ist das Thema Qualität auch in der Gesamtverantwortung als Haltung zu verstehen in einem Team. Das heißt, dass Qualität nicht mehr die Aufgabe ist eines Testers oder einer Testabteilung, die dann irgendwann einmal alles über den Zaun geschmissen bekommt und sich dann da damit austoben darf und dann irgendwie nach drei Wochen irgendwelche Fehler zurückspielt und sagt, ja, hier funktioniert alles nicht, die Entwickler wissen schon gar nicht mehr, was los ist, weil das ist schon wieder so lange her. Also sowas funktioniert heute eigentlich nicht mehr, sondern dieses Zusammenspiel von den Leuten, die sich mit Testen, mit Qualität gut auskennen, die gut äh, programmieren und Software entwickeln können, die gute Architekten sind, gute UX-Designer, gute Anforderer und POs, dieses als Team zusammenzubringen und Qualität von Anfang bis zum Ende mitzudenken und auch für jeden als Verantwortung mit zu übernehmen. Und es führt in Teams, wenn ich, wenn ich mir Teams anschaue, die sehr, sehr gut da unterwegs sind, ne, auch zu einer sehr hohen Selbstverantwortung. Natürlich, die sind ganz stark da drinnen das Thema auch wirklich auch immer wieder mitzudenken und nicht zu sagen, nö, ich will jetzt heute nicht testen, das interessiert mich nicht, das soll wer anderer machen, sondern immer auch diesen Qualitätsgedanken mitzubringen. Und sehr häufig sehe ich da auch, dass da in den Prozessen auch sehr viel Disziplin herrscht, was Qualität angeht. Typisches Beispiel ist zum Beispiel die statische Analyse. Die kann man natürlich in seine Bildpipeline einbauen. Das ist ja schon mal der erste Schritt. Und man kann diese Ergebnisse auch auswerten lassen und dann vielleicht optional irgendwo bearbeiten. Aber, und das sind dann quasi die meiner Sicht die gut performenden Teams, man kann sich das auch als harte Schranke legen. Dass nämlich, wenn da irgendein neuer Mangel auftritt in so einer statischen Analyse, es einfach nicht weitergeht im Bildprozess. Da gehen die roten Lampen an, alles äh, Dings und kümmert sich kommt zusammen und kümmert sich darum, dass dieser Fehler behoben ist. Ebenso bei der Codeabdeckung oder bei äh, Tests, die umfallen, also die fehlerhaft sind, dass man einfach darauf schaut, wie kann ich das vielleicht in meine Pipeline so mit einbauen, dass ich mit Fehlern gar nicht weiterkomme. Weil so ein Fehler ist schnell mal ignoriert, den kann man sagen, ach, mache ich morgen oder nächste Woche oder nach dem Release, das ist nicht so wichtig. Dann kommt der zweite dazu, der dritte und der vierte und irgendwann mal steht man dann vor so einem Haufen, wie heute einige Unternehmen auch sind, die ganz viel Altsoftware mit sich tragen. Keiner weiß mehr so genau, wo kommt denn das eigentlich hin, da steht irgendwie hin, TBD im Kommentar, dass das noch irgendwie mal irgendwann erledigt werden soll, aber ja. De facto passiert das nicht und äh, im Nachhinein diese Dinge zu bearbeiten, kostet viel mehr Aufwand, als sie gleich sauber zu machen. Und ich glaube auch nur so 
schaffen wir es heute, Software zu entwickeln, die dann auch langlebiger wird äh, und nicht in zehn Jahren alter Hut ist, wo keiner sich mehr rantraut. Also Qualität als Haltung, Qualität als Mindset für dieses ganze Team zu entwickeln. Und äh, das ist ein Prozess, der braucht natürlich seine Zeit. Das ist nicht von heute auf morgen drinnen. Äh, aber es fängt mit den Grundlagen an, mit dem Einsatz von, von Automatisierung und äh, dann eben auch dieses, dieses Selbstverständnis zu entwickeln. Wir wollen gemeinsam gute Software-Releasen in Produktion bringen. Und da braucht es natürlich auch für so ein Team auch einen Rahmen dazu. Und das ist nicht mehr so, mal so klassisch, äh, der Projektleiter sagt, ihr müsst jetzt hier Qualität reinmachen, sondern vielmehr so ein Gedanke, wie kann ich denn selbst als Vorbild auch vorgehen? Wie kann ich meinem Team als Quality Engineer oder sowas die anderen auch coachen, begleiten, als Mentor zur Verfügung stehen? Wie kann ich vielleicht, wenn ich gute Unit-Tests schreiben kann, dieses Wissen transferieren in die Akzeptanztests hinein? Also es ist vielmehr ein Miteinander und ein Austausch und eine Kommunikation über dieses Thema Qualität. Und ich finde diese drei Aspekte, wenn ich die immer wieder beobachte, wenn die gelebt werden, also die Grundlagen zu nutzen, Testautomatisierung einzusetzen und auch diese Qualität Thema als gesamtheitliches Teamthema zu sehen, ist das etwas, was finde ich immer toll, weil ich dann, dann merke, wie das so richtig das Thema auch so seine Schwere wegbekommt. Ne? Manchmal ist sonst so Testen und, und Qualität immer so, oh, das müssen wir auch noch testen, oh je, oh, wer, wer sollten das machen und wann und überhaupt. Aber wenn man diese drei Dinge beachtet, kann sich das hinentwickeln, dass das einfach Selbstverständnis wird. Und gute Software heute, die ist einfach auch getestet und voller Qualität. Und mit diesem Gedanken möchte ich die Folge jetzt auch schon abschließen und einfach äh, diese Idee der Qualität als Haltung in den nächsten Folgen auch mit reinnehmen, wenn es in die ersten Experteninterviews geht, zu sehen, wie sind die verschiedenen Professionen, wie dockt denn das alles an. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Und wenn ihr Themenvorschläge habt, dann immer nur her damit. In den Shownotes ist ein Link dazu. Wenn ihr Gäste wisst, die unbedingt hier mal sprechen sollten, gebt mir die auch Bescheid und abonniert diesen Podcast und teilt ihn weiter, damit wir hier mehr Qualität in unsere Software bekommen. Bis bald, euer Richie. Ciao.